ஹே காய்ஸ் ஜே புவனேஷ் ஹியர் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எல்லா கொஷின்ஸும் சும்மா மேலோட்டமாக தோராயமாக படித்து பார்த்தேன் அதில் நிறைய வார்த்தை வந்து ஸ்கேலர் 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 ப்ரோ ஸ்கேலர் பற்றி போடுங்க ப்ரோ நீங்கள் ஸ்கேலரில் படிச்சுருக்கீங்க அது எப்படி என்னென்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் தமிழில் பார்த்த மாதிரி ஸ்கேலர் ரியலி ஒர்த் இட் நம்ம அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஏதோ ஒரு பெஸ்ட்டு தமிழ்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வீடியோவில் இருக்கிற ஃபோட்டோவே இருக்கணும் என்ன டைட்டில் அந்த டைட்டில் இருக்கணும் அந்த டைட்டில் உள்ளே கரெக்டாக பேசியிருக்கணும் ஸோ இது இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு கிளிக் பேட் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஓகே இவர் சொன்னால் கண்டிப்பாக சொன்ன மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கும் அந்த ட்ரஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு கிளிக் பேட் அதை விட்டுட்டு வந்து எப்படி தான் கிளிக் பண்ண வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில் போட போகிறது இல்லை எல்லா டைட்டிலும் என்ன போட்டிருக்கணும் அதை தான் உள்ளே பேசிகிட்டு இருக்க போகிறோம் ப்ளஸ் மற்ற காமன் கொஷின்ஸ் வந்து அதை வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு பேராலே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஹைலைட்ஸில் அனானமிஸாக போடுவேன் லைக் இவங்க தான் கொஷின் கேள்லாம் கேட்டு தெரியாது இந்த மாதிரி சின்னாரியோக்கு இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அகே நான் சொல்யூஷன் இல்லை ஒரு சஜஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைலைட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற மற்றவங்களோட கொஷின்ஸ் அண்ட் இன்சைட்ஸும் ஒன்றா நீங்கள் கலெக்டிவாக பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஃபாலோ மீ அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஆஸ் வெல் கியா ஸோ கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் ஸ்கேலாக ஜாயின் பண்ணலாமல் வேணாமா அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த க்ரைட்டீரியாஸில் நீங்கள் மீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஸ்கேலர் இஸ் ரெக்கமெண்டட் பட் அந்த க்ரைட்டீரியாஸில் நான் எப்படி ஃபிகர் அவுட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட பேசி அந்த க்ரைட்டீரியாஸ் கொண்டு வந்துருக்கிறேன் நான் எப்படி பேசுனேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட் நம்ம ராகுல் பாட்காஸ்ட் போட்டுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ராகுல் பாட்காஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஷீட் ஃபில் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ஷீட்டில் ஒரு பலாயிரம் பேர் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஸ்கேலர் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி ஐ டோன்ட் லைக் தேம் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஸ்கேலர் மென்டர்ஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஸ்கேலர் ஃபவுண்டர்ஸ் பட் யா ஐ டோன்ட் லைக் மார்க்கெட்டிங் பீப்பிள் ஐம் சாரி பிகாஸ் அவங்களையும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அந்த டார்கெட் மீட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நசன் நசன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் யா கம்மிங் பேக் டு த ஸ்டோரி அவங்க வந்து அந்த டாப் தௌசண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள்லாம் அவங்க பேசி 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 ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் ரெடி பண்ணுறது ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்புறம் என்ன கால் பண்ணி ப்ரோ நீங்கள் வந்து ஒரு புஷ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ப்ரோ அவங்க ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து என்னை பேச வச்சிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு ஆறு பேர்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதில் முக்காசி பேருக்கு வந்து ஸ்கேலர் அவ்வளோ ஒன்றும் பயன்படாது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போயே ஜாயின் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இந்த இந்த கிரேட்டஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு வரட்டும் அப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு நான் ஸ்கேலர் வேணால் ரெக்கமெண்டே பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பீப்பிளும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அது விதத்தில் நல்லது தான் ஸோ நான் ஒரு தெரியல ஒரு ரஃப்லி அரௌண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பீப்பிள்கிட்ட நான் பேசியிருப்பேன் அதில் ஒரு செவன் எயிட் பீப்பிள் தான் இன்னும் அவங்களுக்கு எல்லா கிரைட்டீரியும் மீட் ஆச்சு ஸோ அவங்க ஜாயின் ஆனாங்க ஸோ அந்த கிரைட்டீரியாஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இப்போ இந்த அஞ்சு கிரைட்டீரியாவில் மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு மூணு கிரைட்டீரியா தான் இருக்கணும் இந்த மூணு கிரைட்டீரியாலாம் நீங்கள் ஸ்கேலர் பற்றி யோசிக்கவே யோசிக்கிறீங்க சரி இப்போ உள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கிரைட்டீரியா கேன் யூ ரியலி அஃபோர்ட் எயிட் கே பர் மந்த் உங்களால் வந்து இந்த எயிட் கே பர் மந்த் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா அது உங்கள் உங்கள் காசாக இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்கன்னா ஸ்கேலர் ட்ரை பண்ணுற சிம்பிளி வேஸ்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு மினிமம் பேல் இருக்கீங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கே தான் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க உங்களோட பே நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு செவன் எயிட் கே ஐ கேன் மேனேஜ் பர் மந்த் ப்ளஸ் என்னோடய இன்கம் வந்து என்னோடய ஃபேமிலி பெருசாக நம்பி இல்லை ஐ கேன் மேனேஜ் பேசிக்லி கேன் அஃபோர்ட் ஆர் நாட் தட் அது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் சும்மா ஒரு அவுட் லைனாக இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அது உங்கள் மணியாக இருக்கணும் எங்கள் அண்ணன் கொடுக்குறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் பி ஃபேர் காலேஜ் ஃபீஸாக நம்ம அம்மா அம்மா அப்பா தான் கட்டினாங்க நம்மளே காலேஜ் எல்லாம் பயனமாக படிச்சிட்டோம் நாம் நம்ம காசு கட்டும்போது தான் நமக்கு அது அருமை தெரியும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அப்படியே உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கூட
ஜாப் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்பி தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஸ்கேலார் போய் தான் இன்னும் டுவெல் எல்பி ஃபிஃப்டின் எல்பி வாங்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வெறும் டிஎஸ்எல்கோ எல்எல்டி பேசிக் எல்எல்டி அதை நீங்கள் படித்தாலே உங்களால் டென் எல்பி ஈஸியாக தொற்ற முடியும் ஸோ நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்கேலார் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணி ஒரு சீனியர் பொசிஷன் போடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பேசிக் டென் எல்பிக்கெலாம் வந்து ஸ்கேலார் வர்க் இல்லை டுபி ஆனஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எல்பி நீங்கள் தொடரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் போட்டு பயங்கரமாக படித்து தான் படிக்கலாம் வெறும் டென் எல்பிக்கெலாம் நீங்கள் வந்து வெளியிலிருந்தே படித்து நீங்கள் வந்து அதை இன்னும் அந்த ஸ்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் டு பி டு பி ஃபேர் என்னோடய வீடு நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டென் எல்பி கிராக் பண்ண முடியும் அதை நான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் ஸோ அது என் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் வரப்போகுது ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தீங்கன்னா ட்ரை டு அவாய்ட் ஸ்கேலர் ட்ரை டு கெட் டென் லெவன் எல்பி ஃபர்ஸ்ட் ஹேவ் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இட் லேர்ன் ஆர் லைக் பேசிக்காக வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் நடக்குது அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸ்கேலரோட பெரிய பவர் அவங்களோட கம்யூனிட்டி தான் கைஸ் ஸோ அவங்களோட கம்யூனிட்டி இந்த சென்ஸ் அவங்களோட ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட கம்பெனி கான்டாக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் அந்த கம்பெனியில் வந்து நாம் சேர்ந்த என்னென்னலாம் நமக்கு லைஃப்பில் எப்படிலாம் இருக்கும் நம்ம டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் அதுதான் அவங்களோட மெயின் பவரே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்பரேட் நீட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இருக்கீங்க ஒரு பெரிய கரியர் கேப் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ ஆர் உங்களுக்கு ஒரு நான் ஐடி பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்துட்டு இப்போ தான் ஐடி பேக்ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய இன்னும் பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இது வந்து இந்த இது வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி ஸ்கேல் ஆர் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஸோ இந்த இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் பாருங்கள் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டில் ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் செட் ஆகுது அப்படின்னா யூ கேன் கன்சிடர் இட் ஐ மீன் ஜஸ்ட் சேங் இட்ஸ் கன்சிடர் கேன் ரெக்கமெண்ட் இட் யா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேல் ஆர் நான் ஜாயின் பண்ணலாமே வேணாமல் ஒர்த்தா இல்லையா அதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இப்போ என்னோடய ஸ்கேலா ஜோனி ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் ஜோஹோவில் இருக்கும்போதே எப்படியா ஜோஹோ டு போயின்னு இருக்கிறது வந்து மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு நம்மளை நாமளே டெவலப் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு மணி போட்டேன் அப்படின்னா அது பெருசாக ரெகுலேட் பண்ண மாட்டேன் அது தப்பானால் கூட ஓகே வி ட்ரை சம்திங் இட் இன் ஒர்க் அவுட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆர்டர்லாவது கிடைக்கும் ஸோயா அதனால் வந்து நான் பெருசாக ரெகுலேட் பண்ணல ப்ளஸ் நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்கேலர் கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்துச்சு ஐஎஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் எல் நினைக்கிறேன் அதில் டுவெண்ட்டி கே வந்து முதல் அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டு மீதி நைன்டீன் சாரி மீதி ஒன் பாயிண்ட் நைன் எல் வந்து நைன்டீன் மந்த்ஸ்க்கு வந்து டென் 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 கேவாக இவை போட்டாங்க ஸோ யா இதுதான் வந்து நான் இந்த பாட் டேஸ்ட்டில் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பர்மாட்டிக்கில் ஜாயினிங் போனஸே நான் ஸ்கேலரில் கொடுத்துட்டு அதிகமாக வந்துடுச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்டே ஜாயினிங் போனஸ் வந்துடுச்சு ப்ளஸ் நான் அந்த லோன் உடனே எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணல ஏன்னா அது நோ காஸ்ட் ஏன் வேணும் மாதம் மாதம் கடைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே ஸோ இதனால தான் நான் ஸ்கேலாக ஜாயின் பண்ணேன் ப்ளஸ் அதுக்கு நான் எடுத்து எடுத்து கோர்த்தான் நான் ஜாயின் பண்ணல ப்ராப்பராக அவங்க பற்றி படித்தேன் ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதில் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் கிளாஸ் எனக்கு தெரியாத அந்த ரிக்வஸ்ட் டாபிக் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக பயமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க இட் கம்ஸ் வித் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அதுதான் ஓகே அவுட் ஆஃப் டாபிக்கில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பேசிக்கலி ஐ ரெஸ்பெக்ட் த மென்டர்ஸ் தட்ஸ் த பாயிண்ட் அதனால தான் நான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ உள்ளே நான் எப்படி படித்தேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ரொம்பவே செஞ்சுருக்காங்க அந்த கைஸ் பிகாஸ் என்னோடய பேச்சில் நிறைய ஐஐடிஸ் இருந்தாங்க அது மாதிரி ட்ரிபிள் ஐடின்னு போட்டிருந்துச்சு அது என்ன கணக்குன்னு தெரியல பட் ஏன் ட்ரிபிள் ஐடி ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் என் பேச்சில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நான் எடுத்து நான் அட்வான்ஸ் பேச்சில் தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அதில் வந்து ஐஐடியோட நம்ம நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு எப்பயுமே டாப் த்ரீ நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் சென்சியராக இருந்தேன் பட் ஏன் அப்புறம் நாசமாக போன பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு போக அப்படியே நிறைய லோன்ஸ் எல்லாம் அப்படி போய்ட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே டக்கு ஜம்ப் அடிச்சாங்க ஜம்ப் அடிச்சா தான் விடுதலை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக டிஎஸ்எல்க்கு முடியும் போது ப்ளேஸ்மெண்ட் லைக் ஆஃபர்ஸ் லைக் இன்டர்வியூ
பட் அது ஏமாலையும் தப்பு கொஞ்சம் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த கொஷின்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியல பட் யா ரெண்டு மூணு ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வாங்கினேன் இட்ஸ் பின் டூ இயர்ஸ் கேட்சிங் சரியாக மறந்துடுச்சு பட் யா இட்ஸ் பின் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் அந்த ரெண்டு மூணு ஆஃப் லெட்டர் வச்சு பொமேட்டிக்கில் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் பெங்களூரா பூனே வந்துட்டு பெங்களூர் நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க அங்கே போனால் பிரச்சனை யாரும் சொல்லிட்டு பூனையாக போயிடலாம் ப்ளஸ் பூனையில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி ப்ளஸ் ஒரு புது இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியாமல் அங்கே எப்படி நம்ம சர்வே பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் கொடுத்தோம் வச்சு போனேன் அண்ட் யா இட்ஸ் பீன் அ கிரேட்டர் ஆக்சுவலி போன் இஸ் வெரி கிரேட் ஸோ இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கேலில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த அஞ்சு பாயிண்டில் எங்கிட்ட அடிச்சு நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச டாப்பிக்கு லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதீங்க தெரிஞ்ச டாப்பிக் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் டைம் வேஸ்ட் தான் அது அப்படியே லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாமல் ரெக்கார்ட் நீங்கள் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் அடுத்த நாள் அது ரெக்கார்டர் கிளாஸாக வந்துடும் அந்த ரெக்கார்டர் கிளாஸை கடை கடை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ஸில் பார்த்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணோம் ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களுக்கு ஒரு புது டாபிக் தெரியாத டாபிக் அப்படின்னா அதை லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ட்ரிக் இது ஒரு டிப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நோ எது வந்தாலும் நான் பேப்பர் பண்ண எழுதி தான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் கற்றுட்ட சின்ன சின்ன ட்ரிக் அவங்க என்ன தான் அந்த அவங்க எழுதின பீடியஃபை ஷேர் பண்ணால் கூட நீங்கள் எழுதுனா தான் அது வந்து மனசில் வர பதியும் பட் இப்போ அதே தானே ஒவ்வொரு பவர்ஃபுல்லான டெக்னிக்ஸ்லாம் நான் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம ஒன்றும் ஃபியூச்சர் டேட்டில் பார்ப்போம் பட் யா நீங்கள் நிறைய நோட்ஸ் எடுங்க அந்த நோட்ஸை வந்து இன்டர்வியூல யூஸ் பண்ணுங்கள் என்னதோ ஆன்லைன் இன்டர்வியூ இருந்தாலும் சரி இல்லை நேரில் இன்டர்வியூ இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நோட்டு பெண் எடுத்து எழுதுறது வந்து எல்லோரும் அலோ பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் படித்து வச்சுருக்கீங்க எழுதி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கோடில் எழுதாதீங்க சரி அடுத்த எந்த ஆஃப்டரே நீங்கள் என் நீங்கள் என்ன புரிஞ்ச அந்த அல்காரதம் படித்தா கூட காலப்போக்கு அந்த அல்காரதம் மறந்துடும் ஸோ அந்த அல்காரதம் நீங்களாக உருவாக்குறதுக்கு பயங்கர டைம் ஆகிடும் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி இன் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஸோ சில நம்ம ஊரில் வந்து மக்கப் மக்கப்புன்னு சொல்லி மெமரி பவரை வந்து ஏதோ ஒரு கேர்ஸாக பார்க்குறாங்க மெமரி பவர் இஸ் எ வெரி போன் பிக் போன் இன்றைக்கி ஏன் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்க காரணம்னா அது மெமரி அதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேட்டா ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ டேட்டா அதனால் அந்த டேட்டா அது கையில் வந்து ரெடிமேடாக அவைலபிளாக இருக்குது அது அது ப்ராசஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறது ஸோ மெமரி பவர் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கில் அந்த உங்கள்கிட்ட இருக்க அந்த டேட்டாவை வச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்கள் ஸ்கில் அப்ளை பண்ணி உங்களோட இன்னும் அதை எந்த அளவுக்கு ப்ரா ப்ராப்பராக வந்து யோசிச்சு அதில் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்சைட் எடுக்கிறீங்க அதுதான் வந்து ஸ்கில் ரெண்டுமே வேணும் எனக்கு கேட்டால் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ யா மெமரி பவர் வச்சு எப்படி இந்த அல்காரதம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டீட்டெயில் வீட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ ஸ்கேலர் பற்றி தான் ஐ ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் ஆன்சர் ஆல் த கொஷின்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரமாக க்ரோ ஆகிறோமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் ஆகி முடிஞ்சளவுக்கு அதிக வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுவேன் இன்னொரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல் கண்டோடு பார்ப்போம் பை 